Здравствуйте! Сегодня 2 декабря и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру. Вчерашнее сообщение о том, что инвесторы активно покупают долговые обязательства периферийных стран еврозоны, а также впечатляющие результаты аукциона португальских облигаций, смогли несколько снизить негативное отношение рынка к единой европейской валюте. Евро-доллар прекратил, наконец, свое недельное снижение и от уровня 1.2970 развернулся на восходящую коррекцию. Возникший на этом фоне спрос на валюту еще более усилился после заявления председателя Европейского Центрального Банка Жана Клода Трише о готовности серьезно увеличить объемы покупок государственных облигаций стран-членов еврозоны, чтобы существенно повысить рыночную ликвидность. Однако активный подъем пары, начавшийся на волне этого спроса, вновь был остановлен вблизи уровня 1.3135, который евро безуспешно штурмует уже на протяжении трех дней. Неспособность пары преодолеть этот уровень вызвала фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку единой валюты против доллара США. Курс евро начал снижаться, но сильные данные американской статистики по расходам на строительство и деловой активности в производственном секторе США, опубликованные к этому времени, вернули на рынок интерес к риску и высокодоходным валютам. Покупки евро возобновились, и пара зафиксировала новый максимум на отметке 1.3181. В нашем прогнозе на четверг ожидаем умеренное снижение пары в ценовую зону вблизи 1.3063, а затем возобновление подъема к целевым уровням 1.3181, 1.3234, 1.33 и 1.3386. Продолжаем контролировать также ценовой уровень 1.2970. Пробой этого уровня и закрепление цены под ним приведет к дальнейшему снижению пары. Новости из Великобритании, где индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности продемонстрировал в ноябре неожиданно сильный рост, помогли британской валюте вырваться на вчерашних торгах из узкого диапазона азиатской сессии. Курс фунта относительно доллара США начал расти, однако восстановление оказалось недолгим и уже на уровне 1.5636 пара вновь завязла в узком диапазоне, продолжая балансировать в нем до конца торгового дня. В четверг ожидаем дальнейшее развитие восходящей коррекции пары и подъем ее курса к ценовым уровням 1.5647, 1.5680, 1.5730 и 1.58. Сигналом для изменения прогноза и возобновления снижения станет пробой уровня предыдущего минимума 1.5484 и закрепление пары ниже него. В экономическом календаре четверга решение Европейского Центрального Банка по основной процентной ставке и ежемесячная пресс-конференция председателя банка Жана Клода Трише. Кроме этого, Евросоюз опубликует уточненный прирост ВВП по еврозоне за третий квартал, октябрьский индекс производственных цен, квартальные показатели по приросту основного капитала, расходование государственных средств и потребительские расходы домохозяйств. Изменения в объеме ВВП за третий квартал и октябрьские данные по объему розничной торговли будут опубликованы в Швейцарии. И завершать дневную статистику показателей из США. По количеству первичных и вторичных обращений за пособием по безработице, изменениям в объеме незавершенных сделок по продаже жилья и запасам природного газа по данным Министерства энергетики. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.